వెల్కమ్ టు మనబడి వీడియోస్ బీఎస్సీ నర్సింగ్ కౌన్సిలింగ్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిపోయింది దానికి సంబంధించిన వీడియో మీరు ఇందాక చూస్తుంటారు అలాగే అప్లి ఆన్లైన్లో మీరు వాటిని ఎలా అప్లై చేయాలని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అయితే మీకు చెప్పబోతున్నాను ప్రాసెస్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది మామూలుగా మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్తే ఇప్పుడు నా వీడియో చూసి వెళ్తే మాత్రం మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ప్రశాంతంగా చేయొచ్చు చాలా పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి దాంట్లో కొంతమందికి అర్థం కాదు ఈ పాయింట్కి ఏం చేయాలని మళ్ళీ చాలా మందిని అడగాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ వీడియోని చూస్తూ మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటే స్టెప్ బై స్టెప్ కింద ఈజీగా ఉంటుంది ఇమేజెస్ చూపిస్తూ మరి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు సో ఫ్రెండ్స్ సో లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఫస్ట్ టైం అసలు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ పక్కన ఉన్న బెల్ అకౌంట్ ప్రెస్ చేస్తే ఆల్ అండ్ ఆప్షన్స్ వస్తే దానిపైన క్లిక్ చేసారు అనుకోండి నెక్స్ట్ కమింగ్ మెరిట్ లిస్ట్ ఎలా ఉంటుంది సెకండ్ మెరిట్ లిస్ట్ ఉంటుందో లేదా సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుందో లేదా ఇలాంటి వీడియోస్ అన్ని కూడా మీరు ఎక్కడ మిస్ అవ్వరు అండి మన ఛానల్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫైన్ ఫ్రెండ్స్ మనం ముందైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ వీడియోలో మీకు మొత్తం ఓవరాల్గా ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉందో బీఎస్సీ ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి సంబంధించి ప్రాసెస్ చెప్తాను సో ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ వాళ్ళకి కూడా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు కానీ ఫోర్ ఇయర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్ కేసు ఒకవేళ ఎక్కడైనా మధ్యలో టూ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఇబ్బంది ఉంటే మాత్రం ఆ టూ ఇయర్స్కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ అయితే మళ్ళీ నేను చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎక్కడ కూడా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవ్వకండి ఫైన్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా అయితే ఈ వీడియో చూసేటప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేసేస్తే మీకు కావాల్సినవి ఇవి అనమాట ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మీ దగ్గర వ్యాలిడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ లేకపోతే దానికి సంబంధించిన నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ ఉండాలి అంటే అమౌంట్ కూడా ఉండాలి ఎంత అమౌంట్ అంటే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చి ఓసీకి బీసీకి సంబంధించి అండ్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చి ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఉండాలన్నమాట ఈ అమౌంట్ బ్యాంకులో ఉన్నవి పెట్టుకొని అది ఈ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి దీంతోపాటు మీకు ఈ కట్ ఆఫ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రాసెస్కి ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ప్రకారం స్టార్ట్ చేసుకుంటే అండి జనరల్ కేటగిరీ ఎవరైతే ఉన్నారు ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళు అయితే సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ నైన్ నైన్ నాట్ ఎయిట్ అండ్ పీడబ్ల్యూడి ఓసీలో పీడబ్ల్యూ అండి పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఎయిటీ టూ ర్యాంక్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రాసెస్కి అర్హులు సో వాళ్ళు మాత్రమే చేసుకుంటే వెళ్ళండి తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని కూడా మీరు రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ సర్టిఫికెట్స్ ఏవేవో ఇక్కడ చూపిస్తాను అండ్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా మీరు ఇందాక లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను వీటిని ఏంటంటే స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో పీడిఎఫ్ క్యామ్ స్కానర్ కానీ పీడిఎఫ్ స్కానర్ కానీ చాలా దొరుకుతాయి ఆన్లైన్ టూల్స్లో సో మీరు సర్టిఫికెట్ని ఫోటో తీసి డైరెక్ట్గా స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్కాన్ చేస్తే ఒకవేళ ఇన్ కేసు పీడిఎఫ్లో కన్వర్ట్ కాకుండా ఒట్టి ఇమేజ్ లాగా వచ్చింది అనుకోండి లేదంటే మీ కెమెరాలో ఒట్టి ఫోటో తీసేసుకొని ఇమేజ్ లాగా చేసుకొని ఆన్లైన్కి వెళ్ళి ఇమేజ్ టు పీడిఎఫ్ కన్వర్టర్ అని చెప్పేసి మీరు కొడితే ఇమేజ్ టు పీడిఎఫ్ అని చెప్పేసి గూగుల్లో కొడితే మీకు చాలా టూల్స్ వస్తాయి వాటిలో వెళ్ళి ఈ ఇమేజ్ని అప్లోడ్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా అది పీడిఎఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తుంది పీడిఎఫ్ సైజ్ చూసుకోండి ప్రతి ఒక్క పీడిఎఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ ఉండాలి దానికన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి మళ్ళీ పీడిఎఫ్ కంప్రెసర్ అని చెప్పి గూగుల్లో కొట్టండి పీడిఎఫ్ కంప్రెసర్ అని మీరు గూగుల్లో కొడితే అది కంప్రెస్ చేసి మీకు సైజ్ తగ్గిస్తుంది ఆ సైజ్ తగ్గించిన దాన్ని మీరు అప్లోడ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ మూడింటిని రెడీ చేసుకోండి మీరు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ కాకముందు సో ఈ సర్టిఫికెట్స్ ఏవేవో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఎంసెట్ హాల్ టికెట్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ కార్డు టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మేము అలాగే ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ మేము స్టడీ సర్టిఫికెట్ సిక్స్త్ టు టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ స్టడీ సర్టిఫికెట్ టీసీ సంబంధించిన టీసీ లేటెస్ట్ క్యాష్ సర్టిఫికెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ నుంచి లేదా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జనవరిలో తీసుకున్న క్యాష్ సర్టిఫికెట్ మాత్రమే కావాలి అది కూడా అందరికీ ఓసీ వాళ్ళకి అవసరం లేదు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి కావాలి ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ కావాలి ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాలో ఎవరైతే అప్లై చేసిన ఓసీ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికెట్ కావాలి బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అప్లై చేస్తుంటే వొకేషనల్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ వాళ్ళకి ఆ సర్టిఫికెట్ కావాలి తర్వాత రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్ ఇన్ కేసు ఒకవేళ మీరు ఈ తెలంగాణ లేకుండా బయట ఉన్న వాళ్ళు లేదా టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ మధ్యలో ప్రైవేట్గా చదివిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్ కావాలి అలాగే ఆధార్ కార్డ్ కావాలి క్యాండిడేట్ లేటెస్ట్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో కావాలి కంపల్సరీ అని చెప్పి ఇవ్వడం జర
ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట సో మీరు దీంట్లో అప్లై చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఏది అప్లై చేస్తున్నారు ఫోర్ ఇయర్ డీసీ అనే వాళ్ళు ఫోర్ ఇయర్ డీసీ టూ ఇయర్స్ అనే వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే చిన్న బటన్ కనబడుతుంది కదా దానిపైన కానీ క్లిక్ చేస్తే మీకు అక్కడ రెండు కనబడతాయి అనమాట దాంట్లో మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఫోర్ ఇయర్స్ చేయండి టూ ఇయర్స్ వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ చేయండి తర్వాత రోల్ నెంబరు ర్యాంకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ రెండు ఇవన్నీ కూడా రోల్ నెంబర్ వచ్చేసి ఎంసెట్ది ర్యాంక్ కూడా ఎంసెట్ది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రోల్ నెంబర్ అంటే హాల్ టికెట్ నెంబర్ అండి ర్యాంక్ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీద ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ ఉన్న ఐకాన్ క్లియర్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు క్యాలెండర్ లాగా ఇలా ఈ రకంగా వస్తుంది ఈ క్యాలెండర్లో ఉన్న మీరు డేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఆ డేట్ పైన క్లిక్ చేశారు అనుకున్నా ఆటోమేటిక్గా డేట్ పడిపోద్ది తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వండి ఇదే మొబైల్ నెంబర్ మళ్ళీ రెండోసారి ఇవ్వాలి కన్ఫర్మ్ మొబైల్ నెంబర్ అని ఇచ్చిన తర్వాత మొబైల్ ఓటీపీ అని చెప్పి వస్తుంది సో ఈ మో ఓటీపీని అక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఈమెయిల్ ఇక్కడ జనరేట్ ఓటీపీ అని ఉంది కదా ఈ జనరేట్ ఓటీపీ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు మొబైల్కి ఓటీపీ వచ్చేస్తుంది ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది ఈమెయిల్ ఐడి మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కన్ఫర్మ్ ఈమెయిల్ ఐడి అదే ఈమెయిల్ ఐడిని మళ్ళీ ఇంకోసారి రెండోసారి ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఈమెయిల్ ఓటీపీ అని ఉంది సో ఇక్కడ జనరేట్ ఓటీపీ అని ఇంకోటి ఉంది కదా దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు ఓటీపీ అనేది ఈమెయిల్కి వస్తుంది ఆ ఈమెయిల్ వచ్చిన ఓటీపీ ఏదైతే ఉంటుందో పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో సిక్స్ డిజిట్స్ ఫోర్ డిజిట్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది దెన్ క్యాప్చా అని చెప్పి ఇచ్చారు క్యాప్చా అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ కింద మీకు ఏదైతే ఇమేజ్ కనబడుతుందో ఈ ఇమేజ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ నాకు ఫోర్ సిక్స్ వన్ వన్ సిక్స్ అని ఉంది మీకు ఇదే రాదు వేరే వేరే వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న నంబర్ని మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇన్ కేస్ ఒక ఈ నెంబర్ కనపడకపోతే మీకు ఇక్కడ రిఫ్రెష్ అయిన బట్టన్ ఉంటుంది దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మీకు అది రిఫ్రెష్ అయిపోద్ది ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ అని చెప్పేసి క్లింద ఒక బటన్ ఉంది కదా ఇది క్లిక్ చేస్తే వ్యాలిడేట్ అయిపోతుంది అనమాట అయిపోయి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేసుకోగలుగుతారు ఇన్ కేస్ దీంట్లో ఏదైనా తప్పు ఉంటే మళ్ళీ క్లియర్ అని క్లిక్ చేస్తే అది మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయి మొత్తం వెళ్ళిపోద్ది ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ద డీటెయిల్స్ క్లిక్ ఆన్ వ్యాలిడేట్ బటన్ ఈ రకంగా మొబైల్ అండ్ ఈమెయిల్ సక్సెస్ఫుల్లీ రిజిస్టర్డ్ అని చెప్పేసి మీకు ఒక చిన్న విండో లాగా వచ్చి వస్తుంది దీనిపైన ఓకే అని ప్రెస్ చేయండి సో ఇది కంప్లీట్ ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఈ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఎంటర్డ్ ఆర్ కరెక్ట్ అండ్ వెరిఫైడ్ విత్ ఓటీపీ ఆర్ సిస్టమ్ విల్ డిస్ప్లే సార్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అపేర్స్ ఇన్ విచ్ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు గివ్ ద డీటెయిల్స్ సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో క్యాండిడేట్స్ ఇవ్వాల్సిన డీటెయిల్స్ ఈ రకంగా ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఇన్ విచ్ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు గివ్ ద డీటెయిల్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఇది అయితే మీరు ఈ మొబైల్ అండ్ ఈమెయిల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఈ క్యాండిడేట్ ఇప్పుడు మీ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్తో క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ దానిపైన క్లిక్ చేయగానే ఈ రకంగా వస్తుంది రోల్ నెంబర్ అని అడుగుతుంది మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవుతుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు టైప్ చేయడం ఉండదు ఇక్కడ ఉన్న చిన్న ఏదైతే ఐకాన్ ఉందో దాన్ని ప్రెస్ చేస్తారనుకోండి మీకు క్యాలెండర్ లాగా వస్తుంది ఈ క్యాలెండర్లో ఇయర్లు మంత్ డేట్ అవ్ ఉంటాయి దానిపైన క్లిక్ చేసుకుంటే వెళ్ళి మీ ఏదైతే మంత్ అండ్ డేట్ ఉంటుంది దానిపైన ఆ డేట్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వచ్చి డేట్ పడిపోతుంది తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఇందాక ఇచ్చిన మొబైల్ నెంబర్ క్యాస్ట్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు ఓసీఆ బీసీఆ ఎస్సీఆ ఎస్టీ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ లిస్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది దానిపైన మీరు క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంటుంది క్యాప్చా ఈ క్యాప్చా ఏదైతే నెంబర్ ఈ నెంబర్ ఉంది ఈ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అంతా అయిన తర్వాత వ్యాలిడేట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది వ్యాలిడేట్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట వ్యాలిడేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ద డీటెయిల్స్ వ్యాలిడేట్ బటన్ ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ద పేమెంట్ గేట్వే ఫర్ పేమెంట్ ఫీజ్ ఇన్ అదంతా అయిపోయిన తర్వాత వ్యాలిడేషన్ అయిన తర్వాత పేమెంట్ గేట్వేకి తీసుకెళ్తుంది ఇఫ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఎంటర్డ్ ఆర్ కరెక్ట్ యువర్ సిస్టమ్ విల్ డిస్ప్లే బటన్ రిఫరెన్స్ బటన్ to proceed for payment depending on your cash category the registration fee is varied once paid you will not get any refund hence you are requested to double check the eligibility conditions mentioned the prospect yourself and pay the fee <coughs> so ikkada kochin tarvata meeru ee rakamga form aithe kanabadutundi deentlo em untundante mee payment entha application fee aithe meeru detail entha aithe kattalo amount aithe ikkada kanabadutundi anamata application fee amount anedi ikkada kanabadutundi indaka cheppinatlu oc vallaki bc oc bc vallaki 2500 rupees and sc st vallaki aithe 2000 rupees daaga untundi kabatti idi meeru deeni taggichadam మీకు ఇష్టం అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏం చేంజ్ చేయడానికి
వాళ్ళ నెట్ బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన అనుకోండి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది డెబిట్ కార్డ్ కూడా సేమ్ క్రెడిట్ కార్డ్ లాగా అడుగుతుంది అనమాట సో వన్స్ ఈ పేమెంట్ అంత అయిపోయింది అనుకోండి ఆఫ్టర్ పేమెంట్ విల్ రిసీవ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ పేమెంట్ మెసేజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ విల్ రిసీవ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ టు యువర్ మొబైల్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఫర్ ఫర్దర్ కరస్పాండెన్స్ ఇవంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వస్తుంది ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ని మీరు మొబైల్లో సేవ్ చేసుకోవాలి అలాగే బుక్లో కూడా రాసి పెట్టుకోండి అంత మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్తోనే ఉంటుంది సో ఎక్కడ కూడా మీరు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సక్సెస్ఫుల్ పేమెంట్ మెసేజ్ వచ్చేదాకా రిఫ్రెష్ అయితే పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేయకండి వీలైతే దీన్ని మీరు మొబైల్లో కాకుండా సిస్టంలో చేయండి లేదా మొబైల్లో చేసినా కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు దెన్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ ఈ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఆ తర్వాత మీరు పేమెంట్ కట్టేటప్పుడు వచ్చే రెఫరెన్స్ నెంబర్ రెండు సేమే ఉంటాయి ఇన్ కేసు ఒకవేళ ఆ రెఫరెన్స్ నెంబర్ రెండు సేమ్ కాకపోయినా ఈ రెఫరెన్స్ నెంబర్ తీసి పెట్టుకోండి ప్రింట్అవుట్ తీసి పెట్టుకోండి అలాగే ఈ రెఫరెన్స్ నెంబర్ కూడా ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని పెట్టుకొని ఉండండి ఇది ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు రిసిప్ట్ లాగా వస్తుంది సో ఈ ఈ రిసిప్ట్ ఇది రిసిప్ట్ అనుకోండి ఈ రిసిప్ట్ని కూడా మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసి పెట్టుకోండి టోటల్కి పేజీ అంతా కూడా తీసి పెట్టుకోవడం మంచిది అనమాట ఎందుకంటే రేపు ఫ్యూచర్లో మీకు మళ్ళీ ఈ డీటెయిల్స్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది నవ్వు ఇప్పుడు చూడండి రోల్ నెంబర్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ రెండు వచ్చాయి సో రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఈ రోల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ రోల్ నెంబర్ ఇందాక మీకు ఎంసెట్కి సంబంధించిన రోల్ నెంబర్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ చేసి ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ తెచ్చుకున్నామో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ రెండు చేసి వాలిడేట్ అని కొట్టే మీకు వాలిడేట్ కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ అని కూడా అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో వెరీ క్లియర్గా ఇచ్చారు వీళ్ళు సర్టిఫికేట్స్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు అన్ని కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ ఉంటుంది ఓన్లీ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ మాత్రం హండ్రెడ్ కేబీ ఉంటుంది అది ఫోటో మాత్రం జేపే కానీ జేపీజీ ఫార్మాట్లో అప్లోడ్ చేయొచ్చు మిగతా అన్ని కూడా పీడిఏఫ్ ఫార్మాట్లో అప్లోడ్ చేయాలని చెప్పి చెప్పారు సో పైన ఏమో వాళ్ళని పీడిఎఫ్ అని చెప్పి అన్నారు నవ్వు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ క్యాండిడేట్ అంటే మీరు అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ ఈ రకంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీరు ఇందాక ఇచ్చేసారు కాబట్టి ఇవన్నీ నాకు తెలిసి మళ్ళీ పాపులేట్ అయిపోతాయి ఇన్ కేస్ ఒకవేళ లేకపోతే మళ్ళీ ఇవ్వండి రోల్ నెంబర్ ఎంసెట్ రోల్ నెంబర్ బ్రాంచ్ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బ్రాంచ్ అంటే మీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బీఎస్సీ లేకపోతే టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ బీఎస్సీ వస్తుంది ఇంటర్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేస్తే లేకపోతే మళ్ళీ ఎంటర్ చేయండి మీ క్యాండిడేట్ నేమ్ వెరీ క్లియర్గా క్యాండిడేట్ నేమ్ ఇవ్వాలండి ఇది మీ ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్లో లేకపోతే టెన్త్ సర్టిఫికేట్లో ఎలా ఉందో అలాగే ఇవ్వాలి దెన్ ఎస్ఎస్సీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి జెండర్ మీరు మేల్ ఆఫ్ ఫీమేల్ ఇవ్వాలి ఫాదర్ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి మంత్ ఆఫ్ పాసింగ్ టెన్త్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఇక్కడ ఇవ్వండి ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ మంత్ ఇయర్ రెండు టెన్త్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మంత్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇవ్వాలి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ కొంచెం చార్తో చూసి ఇవ్వండి టీఎస్బీఐ తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించి అలాగే వేరే స్టేట్స్కి సంబంధించింది కూడా ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ మెల్లమెల్లగా ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళండి ఎందుకంటే మీరు అప్లోడ్ చేసిన ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ మీరు మీరు ఇచ్చిన బోర్డు రెండు నేమ్ సేమ్గా ఉండాలి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ చేసి ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ అని పెట్టారనుకోండి మళ్ళీ అప్పుడు ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఇది కాస్త జాగ్రత్తగా చూసి ఇవ్వండి తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పాస్ టైప్ ఎలా పాస్ అయ్యారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చారంటే ఒకేషనల్ లేకపోతే రెగ్యులర్ ఇంటర్మీడియట్ లేకపోతే సప్లిమెంటరీ ఇంటర్మీడియట్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ దాని ప్రకారం ఇవ్వాలి రెగ్యులర్ అయితే రెగ్యులర్ ఇవ్వండి సప్లిమెంటరీ వాళ్ళు ఒకేషనల్ వాళ్ళు ఒకేషనల్ ఇవ్వండి టోటల్గా అబ్జెక్టివ్ మార్క్స్ ఇంటర్ అండ్ ఈక్వల్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ లాంగ్వేజెస్ మీకు టోటల్ అప్టైన్ మార్క్స్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్మీడియట్లో అంటే ఫిజిక్స్ బయాలజీ కెమిస్ట్రీ ఇంగ్లీషు సాంస్క్రిట్ అన్నీ కలిపి ఎన్ని మార్క్స్లు వచ్చినాయి అవి అయితే ఇక్కడ ఇవ్వాలంటున్నారు టోటల్ మ్యాక్స్ మార్క్స్ అంటే ఇక్కడ వచ్చిందేమో మీ మీ మార్క్స్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అంటే వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్ హండ్రెడ్కి ఉందనుకోండి హండ్రెడ్ మ్యాథ్స్కి మ్యాథ్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉందనుకోండి సెవెంటీ ఫైవ్ అట్లా టోటల్గా మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ అంతా కలిపి టోటల్ మార్క్స్ థౌసండ్కి ఉంటుంది సో టోటల్గా ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ అనేది థౌసండ్ థౌసండ్ అయితే థౌసండ్ లేకపో
ఎవరైతే మాకు ఓసీ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే అప్లై అవుతుంది ఇది మేము ఎకనామికల్గా వీకర్గా ఉన్నాము మా టోటల్ ఇన్కమ్ మాకు ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ కన్నా తక్కువగా ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు దీంట్లోకి వెళ్ళాలి సో ఇది ఒక సపరేట్ కోటా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకలాగా ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కూడా ఉంటుంది సో వీ ఎవరైనా తక్కువ సంపాదన ఉన్న వాళ్ళు ఓసీ వాళ్ళు మాత్రం ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాలు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో వాళ్ళకి సపరేట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా ఇందాక మీరు తీసి ఇచ్చారు కాబట్టి అదే మొబైల్ నెంబర్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇందాక చూపించిన ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి మొబైల్ నెంబర్ ఆల్టర్నేట్ ఇన్ కేసు మీ మొబైల్ నెంబర్తో పాటు ఇంకొక నెంబర్ ఏదైనా ఉంటే ఆల్టర్నేట్ నెంబర్ ఇవ్వండి బెటర్ అది దాని ఈమెయిల్ ఐడి మీ వచ్చేస్తుంది అడ్రస్ ప్లేస్ డిస్ట్రిక్ట్ స్టేట్ పిన్ కోడ్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాలి ఆధార్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది పేరెంటల్ ఇన్కమ్ మీ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేరెంటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చారు అసలు బిలో వన్ ల్యాక్ బిలో టూ ల్యాక్ బిలో త్రీ ల్యాక్స్ అని ఇస్తారు ఇక్కడ ఈ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే దానిపైన క్లిక్ చేసి దాన్ని పెట్టాలి ఇచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి బటన్ ఏదైనా ఉంటే ముందు క్లిక్ చేయాలి దానిపైన క్లిక్ చేసి దాన్ని ఎంటర్ చేయాలి అంతేగా టైప్ చేయడానికి కుదరదు ఇలాంటి బటన్లు ఉంటాయి దాని ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ అయితే మీరు ఇక్కడ టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాకా చూపించినట్టు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ ఇక్కడ టైప్ చేయాలి ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వలింగ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ లాంగ్వేజెస్ జీఎన్ఎం డీటెయిల్స్ సో ఇక్కడ ఏమో మీరు ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ గురించి వాటి గురించి డీటెయిల్స్ వాటిలో ఎంత వచ్చింది మీకు అప్టైండ్ మార్క్స్ ఎంత అని చెప్పేసి వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్క్లూడింగ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నారు అంటే ఇంగ్లీష్లు సాంస్క్రిట్ ఇవి కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజిక్స్ అనుకోండి ఫిజిక్స్ మీకు ఎంత వచ్చినాయి మార్కులు టోటల్ మార్క్స్ ఫిజిక్స్లో టోటల్గా ఎంత వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ రెండు కలిపి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో రెండు కలిపి మీరు ఫిజిక్స్లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫిఫ్టీ టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ అనుకో వన్ ట్వంటీ అనుకోండి మీకు హండ్రెడ్ వచ్చింది అక్కడ హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ వన్ ట్వంటీ అనమాట అలాగే కెమిస్ట్రీ ఎంత ఉంది అలాగే మ్యాథ్స్ ఎంత ఉంది లేకపోతే బయాలజీ ఎంత ఉంది అనే దానిపైన ఒక్కొక్కటి ప్రతి ఒక్కటి ఇచ్చుకుంటాయండి సో సబ్జెక్ట్స్ మీకు తెలుసు కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చుకుంటాయండి ఇది ఇంటర్మీడియట్ అండ్ వొకేషనల్ వాళ్ళకి సపరేట్ మార్కులు ఉంటాయి సబ్జెక్ట్లు ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఉన్నాయి తర్వాత మీరు ఏ ఏ ఎక్కడెక్కడ ఏ స్కూల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏవేవి చదివారు అనేది క్లియర్గా ఇవ్వా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నైన్త్ టెన్త్ లెవెన్త్ ట్వెల్త్ ఎయిత్ సెవెంత్ సిక్స్త్ తర్వాత ఫోటో ఫైల్ ఆల్రెడీ లోడెడ్ ఫోటో అప్లోడ్ ఒక సెకండ్ తర్వాత స్టేట్ అది ఆ సెలెక్ట్ ఇయర్ అంటే ఇయర్ ఆఫ్ స్టడీ అంటే మీరు నైన్త్ క్లాస్ ఏ ఇయర్లో చదివారు తర్వాత టెన్త్ క్లాస్ ఏ ఇయర్లో చదివారు అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీ స్కూల్ నేమ్ లేకపోతే కాలేజ్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్మీడియట్ అనుకోండి ఇంటర్మీడియట్ ఏ ఇంటర్మీడియట్లో చదివారు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ అని కాదు మీరు ఒకవేళ నారాయణలో చదివితే నారాయణ కాలేజ్ అని చెప్పాలి ప్లేస్ మీరు ఏ ప్లేస్లో చదివారు అంటే తెలంగాణలో అనుకోండి హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ ఆ రకంగా ఇవ్వాలి డిస్ట్రిక్ట్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కిందకు వస్తున్నా డిస్ట్రిక్ట్ ఇవ్వాలి స్టేట్ వచ్చి ఏపీ ఉంటే ఏపీ తెలంగాణ ఉంటే తెలంగాణ అది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఫోటో ఫైల్ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్ డ్రాగన్ ఫైల్ ఫోటో అప్లోడెడ్ సిగ్నేచర్ ఫైల్ అప్లోడెడ్ ఈ రెండింటిలో కూడా మీ ఫోటో అప్లోడ్ చేయాలి దీంట్లో మీరు జేపెక్ ఫోటో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది పీడిఎఫ్ అవసరం లేదు దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది హండ్రెడ్ కేబీ మించి ఉండకూడదు అలాగే మీ సిగ్నేచర్ కూడా హండ్రెడ్ కేబీ ఉండకూడదు సో సిగ్నేచర్ని మీరు ఒక వైట్ పేపర్ పైన పెట్టి సిగ్నేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సిగ్నేచర్ని స్కాన్ చేసి దాన్ని ఇమేజ్ చేసి దాన్ని అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇది అప్లోడ్ చేయాలి తర్వాత అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుని ఇది అప్లోడ్ అని ఈ బటన్ నొక్కితే అప్లోడ్ అవుతుంది తర్వాత అప్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఇది ఏదైతే ఉంటుందో ఇది టిక్ మార్క్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ టిక్ మార్క్ లేకపోతే మీరు టిక్ మార్క్ ఇచ్చుకోండి ఖచ్చితంగా అయితే దాంట్లో అప్లోడ్ చేయాలి తర్వాత సేవ్ అండ్ ఎగ్జి సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ ఒకవేళ ఇదైతే సేవ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి సేవ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్లోడ్ సర్టిఫికేట్స్ అని చెప్పి ఇంకో బటన్ ఉంటుంది అప్లోడ్ సర్టిఫికేట్స్ పైన క్లిక్ చేశారు అనుకోండి మీరు సర్టిఫికేట్స్ ఏవేవి ఉన్నాయో ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఈ రకంగా అప్లోడ్ చేసుకుంటా పోవాల్సి ఉంటుంది సో పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇందాక ఇంత ముందు మీరు చెప్పారు మీరు ఇందాక ముందు మీరు చేశారు కాబట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ డీటెయిల్స్ కనబడతా ఉంటాయి మీరు మళ్ళీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేమో ఏదైతే ఉందో టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మేమో ఇంటర్మీడియట్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఈక్వల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ట్రాన్స్ఫర్ టికెట్ సర్టిఫికేట్